നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദേശീയ പാതയിലൂടെ ദിവസേന എത്ര വാഹനങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ ഈ ദേശീയ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വാഹനങ്ങൾ ദേശീയപാതയിലുള്ള ടോൾ പ്ലാസകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ടോൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാഹനവുമായിട്ട് എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ വാഹനവുമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമയനഷ്ടം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വാഹനത്തിലൂടെ ഇന്ധന നഷ്ടം തുടങ്ങിയതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ടോൾ പിരിവുകളിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ധന നഷ്ടവും നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടവും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ടോൾ പിരിവ് നൽകേണ്ടുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് ഫാസ്റ്റാഗ് എന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളൊരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫാസ്റ്റാഗ് എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാമെന്നുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതലാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോൾ പ്ലാസയിലൂടെ നമ്മുടെ വാഹനം കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആറ് വരികൾ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ആറ് വരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ആറ് വരികളിൽ അഞ്ച് വരികളും ഫാസ്റ്റാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാനുള്ള വരിയായിട്ട് മാറ്റും ഫാസ്റ്റാഗ് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഈ ആറ് ലൈനിൽ ഒരൊറ്റ വരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അമ്പതിനായിരത്തിലധികം വാഹനങ്ങളിൽ വെറും നാലിലൊന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ടോൾ പ്ലാസകളിലൂടെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരൊറ്റ വരി മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വൻ തിരക്ക് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫാസ്റ്റാഗ് ഒട്ടിച്ച വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടുന്ന ലൈനുകളിലൂടെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഒട്ടിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ കടന്നു പോയാൽ അതിന് പ്രത്യേക പിഴയും ഈടാക്കും അതായത് നമുക്ക് എഴുപത് രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ടോളായിട്ട് ഈടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റാഗ് കടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടുന്ന ലൈനിലൂടെ അബദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ വാഹനം ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാതെ കടന്നു പോയാൽ എഴുപതര രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അതായത് ഇരട്ടി തുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫൈൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഫാസ്റ്റാഗ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഒട്ടിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഏക സൊല്യൂഷൻ വാഹനങ്ങളുടെ ആധാർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റാഗിനുള്ള ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിക്കും പേ ടി എം പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ വാലറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റാഗ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകൃത ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റാഗ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോൾ പ്ലാസകൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ ടോൾ പ്ലാസ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നിൽ തന്നെ ചില ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഫാസ്റ്റാഗ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റാഗ് വാങ്ങാനിരുന്നുള്ള പ്രശ്നം ഒരുപാട് വാഹന ഉടമകളുടെ ഒരു തിരക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാലറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഫാസ്റ്റാഗിനുള്ള ഓർഡർ നൽകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റാഗിനുള്ള ഓർഡർ നൽകാം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റാഗ് സ്വന്തമാക്കാം എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്
ഈടാക്കുന്ന തുകയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടാഗ് ഇഷ്വൻസ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് അതായത് ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ടാഗ് എടുത്താൽ അതായത് ഈ ഒരു ടാഗിനുള്ള ഒരു നൂറ് രൂപ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൽകേണ്ടതുണ്ട് റീചാർജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൽകണം മൊത്തത്തിൽ നാനൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആകുന്നത് ഇവിടെ നാനൂറ് രൂപയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടോൾ നൽകുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഓർക്ക ടാഗിന് നൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ സൗജന്യമാണ് അതൊരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് നൂറ് രൂപ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നൂറ് രൂപ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാറിന് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപയാണ് ആകുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആക്സിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എ ടി എമ്മിൻ്റെ കാർഡ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാർഡിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് അതുപോലെ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റാഗ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുമെന്നും ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫാസ്റ്റാഗ് സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിൻഷീൽഡിൽ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഏകദേശം ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇത് വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒട്ടിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഇളക്കി കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിങ് എപ്പോഴും വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അത് വിൻഡ് സ്ക്രീനിൽ സൈഡിലെങ്ങും അല്ല ഒട്ടിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വിൻഡ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഒരു മധ്യഭാഗത്ത് തന്നെ ഒട്ടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും ആരും മറക്കരുത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റാഗ് വാങ്ങുന്നതിനായി നൽകേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി അതുണ്ടാകണം അതുപോലെ വാഹന ഉടമയുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഹന ഉടമയുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മുൻവശത്തെയും ബാക്ക് സൈഡിലെയും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അതായത് മുൻവശത്തെ ഫോട്ടോയും ബാക്ക് സൈഡിലെ ഫോട്ടോയും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നമ്മളായിട്ട് ഫാസ്റ്റാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വിതരണക്കാർ തന്നെ ആ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റാഗ് പതിപ്പിച്ചായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക ഇത്തരം ഫാസ്റ്റാഗുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നിലവിലുള്ളതാണ് ദുബായിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവിടെ സാലിക്കെന്ന പേരിലാണ് ഇത്തരം ഫാസ്റ്റാഗുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റാഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫാസ്റ്റാഗ് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റാഗുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ റീചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് ഓരോ തവണയും നമ്മുടെ വാഹനം ടോൾ പ്ലാസ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസർ വഴി നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റാഗ് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ തുക നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റാഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ടു വേ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ തിരിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പൈസ പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോൾ പ്ലാസകൾ വഴി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വേയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ടു വേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ടു വേ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ലഭിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വൺ വേക്ക് എഴുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുന്നതിന് ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നൽകേണ്ടി വരില്ല അവിടെ നമ്മ
ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനം വാങ്ങി മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഏതൊക്കെ ടോളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വാഹനം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൈമാറുന്നുവെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഇളക്കി മാറ്റാനും നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഷെയർ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഈ ഒരു വിവരം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ എന്തിനും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് ഓഫീഷ്യൽ എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുമുണ്ട് ജയരാജ് ജീനാഥ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഡൈനിങ് ഓഫ് ജയരാജ്